皆さんこんにちは本日もご視聴ありがとうございます今回は前回の動画見ていただけましたでしょうかスーパーヤクモゴで出雲市に行ったんですけれどもやっぱ出雲に行ったからには出雲大社にはいっとかんとあかんやろということで吹雪と言うんでしょうか吹雪の中出雲大社そして出雲といえばそばですよその様子をお届けしたいと思います特急八雲号で出雲市に着きましてそこから一畑電車さんで川戸駅に来ましたそこから乗り換えをしまして出雲大社前駅まで再び電車に揺られていきたいと思いますいやねめちゃくちゃ寒かったしめちゃくちゃ雪降ってたんですよいやわかりますよ北海道東北の人からしたらこんなもん雪降ってるうちに入るかいなって言われることめちゃくちゃわかるんですけども近畿圏の人からしたらこれが雪降ってるうちに入るんです勘弁してくださいめちゃくちゃ寒かったんですということで再び電車に揺られて出雲大社前まで乗っていきたいと思いますいや本当にね暖を着ないといけないぐらい寒かったですそしてねあったかい車内からうーさっぷいわーということでホームに降りてきました都会の方ではあんまり見ることできないあの駅員さんに切符を渡す方式で切符を渡しましてちょっとあったかい駅の中が名残惜しいですけれどもいつも大社の方に向けて方を進めていきたいと思います見てくださいこの風ビュービューですよ今すぐ駅の近くのご飯屋さんでそばでも食べてゆっくりしたいなと思うんですけども、いつも大社、目の前にあるんやと、一目、この目で見ておかなあかんということでやってきました。いつもの国を代表するいつも大社でございます。10月には日本全国の神様がこちらに集まると言われている、そんないつも大社ですね。うん人生初めてやってきましただって関西からは結構遠いんでねこちらは大国主先御霊串御霊像と言いまして大国主の神が先御霊串御霊のおかげをいただいて神聖を養われ虫身の神様になれたという意味を象徴している像みたいですそんな像銅像を見ましてお手手をしっかり洗いましてで、ハンカチを忘れて手が凍りそうになると。うん。ハンカチ忘れたらあかんなと思ったのに忘れてしまいました。おかげで手がもうガクブルです。まあそんなどうでもええことは置いときまして、お祈りをいたしましょう。ここ、出雲大社では、他の神社と比べまして、お参りの仕方が変わっております。一般的に神社というのは、二礼、二拍手、一礼ですが、出雲大社の参拝作法は2例4拍手1例となっております。となっておりますので、まあ、間違えたからといって怒るとか、そのようなことは神様はおそらく心広いんでないと思いますけれども、まあ、そんな風に作法が違うということを知っておいた方がいいです。まあ、僕もね、参拝する直前になって知ったんですけれども、結局ね、本殿に行くのは忘れるし、参拝の仕方もね、先ほどテロップ出てきましたけども、間違えると、まあ、その後奥にあるところで皆さん、お参りしてるところで再びやり直したんで、まあ、納棺ちゃうかなっていうことで、神様に許してくださいとお祈りしてきました。あとも,もう寒いんで、そろそろ出雲大社を後にしましょう。また暖かくなったら、この出雲大社、ゆっくり見学したいと思います。本殿行くのも忘れてしまいましたしということで本日はどうもありがとうございましたということで出雲大社を後にしたいと思いますやっぱね体が冷えたからにはこの出雲の国といえばそばで温めるしかないやろということで出雲大社前駅に戻ってきましたこのストーブがねもう天国のように感じたのは僕だけじゃないはずですホームにやってきますとね、もう電車いまして、その横にはなんか昔の電車があって、ちょっと見たかったんですけども、時間なかったし、先客の方いらっしゃいましたんで、また別のとこに行こうと思います。会話ね、なんと
、川戸駅で乗り換えじゃなくて、直通の特急電車があるということで、え、行き知らんも運転してくれたらよかったのにっていうね、ちょっとね、こう、行き知らんもしてほしかった感を出しつつ、うん、出したらあかんな、それは<笑>。帰りあるだけで、感謝、感謝なんですけども、やっぱ直通の特急あるとめちゃくちゃ便利やし、早いなということで、行きしな乗りました、電鉄出雲市駅に到着です。車内にはね、こんなこう可いいキャラクターの、ちょっと名前は分かりませんけども、マスコットキャラクターがいまして、その子にも挨拶ありがとうということで、挨拶を終わりまして、電鉄出雲市駅の改札を通りました。ここからですね、だいたい25分ぐらい歩きますと、こちら。健常そばの羽屋さんというねおそば屋さんがありまして何でも大正天皇に献上したのが始まりでそこからずっとこう歴史が続くそんな伝統あふれるおそば屋さんを発見しましたのでぜひとも食べてみたいと思いますいつもといえばね割り子そばなんですけどももう体の芯から冷えてましたんで食べたい気持ちあったんですけども今回はこのあったかいおそばにしましたまた春とかねなったらあの冷たい割り子そば食べたいなということで本日はこちらの方をいただきましたいやこのね薬味をねちょっとずついろんな割合で入れてって食べるんですけどももうね一瞬です体ポカポカになりましためちゃくちゃ美味しかったですもう物のね5分ぐらいでなくなったんちゃうかなこれやったらもう1個ぐらい食べれたかな大盛りにしといた方が良かったかなって思ったんですけどもこういうのは腹8分目にしておくのがより一層美味しく感じるんやということで店内のこの資料とかを見ておりましてそして一息つきましたら出雲市の方にやってきました駅の方にやってきましてお土産何にしようかな駅弁あるかなって思ったんですけどもどうやらこの出雲市駅の中には駅弁はなくてですねお土産関係お菓子とかお酒のあてとか日本酒とかそういうのが結構多かったんで駅弁が欲しいっていう方はまた別のところ、うん、売ってるのかちょっと分かりませんけども別のところで調達する必要があります駅の中にもねこうやって麺屋さん出雲の国これよくね JR の駅の中で見る麺屋さんなんでしょうかソサノーラーメンとかね、割り子そばとかいろいろこうありますけれども、ここで食べるのもありやな、次回は要検討やなということで、そろそろホームの方に向かいたいと思います。いつか水風にも乗れるような、そんな紳士でジェントルマンな男にもなりたいもんですね。さて、お酒とパンといろんなもん買いまして、改札の方に行きましょうか。本日乗りますのは15時29分発特急ヤクモ24号ですねこれで岡山駅そしてそこから新幹線で関西の方に帰りたいと思いますこの時ね国鉄食のヤクモだと思ったらあれゆったりヤクモ食ですやんあれということってなってたんですけどもまあおそらく前日かなんか遅れていたんでしょうね運用変わってたんでしょうまあ、これはこれでね、初めて乗りますんで、いいんではないかなと思います。早速ね、もう寒いし、車内入りましょう。今回はですね、先ほどグリーン車のマーク見えた通り、グリーン車課金しました。もう帰りはね、疲れてるし、グリーン車に乗ってしまえということで、ヤクモ号の初めてのグリーン車体験になります。15時29分、帝国通り、出雲市駅を発車いたしました。初めてこの381系のグリーン車に乗ったんですけども、そりゃあね、サンダーバード号とか、新幹線とかのグリーン車に比べたら負けますけれども、でもね、国鉄特急って思えないぐらいグリーン車の質は良かったですね。ただね、普通車に比べてちょっとね、サイドのホールド性がちょっと弱いんで、まあ、よく寝たい方、フィット感を持って寝たい方は普通車の方がいいかもしれませんね。さあ、列車も発車しましたし、宴会と行きましょうか。ビール飲みまして。でね、ゆっくりしていましたら、どうやら運び船内で倒木があったみたいです。しかも、なんとなんと、うーん
確認中、運転見合わせということで、降雪、強風も強くなってくると、状況確認のためにね、ちょっと外に出てきましたら、うーん、ね、列車は発車する気配、1ミリもないですねということで、とりあえず、うん、車内、取れるところは取りまくって、ちょっと状況を待ちたいと思います。でお手洗い行きましてで帰ってきますといつ動き出すかわからないと放送ありまして鳥取方面からだったら帰れますよと持ってる乗車券特急券で帰れますよということでおマジか今日中にはお家帰りたいしいや思ったんですよもうこの近くのホテルに泊まってで明日帰ろうかと思ったんですけどもどうしても今日やっぱ帰りたかったんで。鳥取方面向かうこのスーパー沖4号だったかなに乗りまして鳥取で1時間立ちっぱの耐久芸に耐えましてもうこれですよガッチャンガッチャンね揺れましてもう車内もほぼすし詰め状態、うん、それはね9両編成7両編成の八雲から3両編成の沖になるわけですのでもうそれはいっぱいになりますよね鳥取で乗り換えしましてどうにか座れまして約15分ぐらい遅れましてスーパー白桃14号だったかな大阪方面に向けて発車ですいやもう窓側座れましたしもうこれで安心やということでゆっくりぐてーっとしてましたらこの移動の疲れというのが出てきたんでしょうね2時間もう爆睡してしまいましたああコンセントあるし、次からパソコン持ってきてもええなって思ってましたら、姉妹には寝ていまして、気がついたら次は大阪ですと。この大黒様というチャイムが流れましたら、大阪駅に到着です。いやー何やかんやって1時間、1時間半ぐらい遅れて到着したんですけども、これはこれでいい体験になったんではないかと思います。ということで,ですね、このチャンネルではこんな風に旅行の動画、自衛隊の動画、いろいろ上げております。もしね、良かったという方はですね、チャンネル登録、そしてグッドボタンを押していただきまして、次回の動画を楽しみにお待ちくれたら嬉しいです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。ではまた、さよなら。